Now, tenth class in economics. Your next chapter is chapter three, that is money and credit. In this chapter, you will learn about the use of money. Money को क्यों medium of exchange के तौर पे use किया जाता है और money के आने से पहले किस तरह से हम transactions को किया करते थे. तो मनी के आने से पहले हम लोग क्या करते थे चीजों को एक्सचेंज करते थे कि इस चीज के बदले हमने वो चीज ले ली जब हम कमोडिटीज को गुड्स को एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूज ऑफ मनी तो उसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम यानी मान लेते हैं कि मुझे किसी से कोई चीज गेहूं परचेज करने हैं और मेरे पास चावल है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि चावल ले लू और गेहूं ले लू तो यहाँ पर मुझे इस कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने मैं चावल दे रही हूँ उतना सामने वाला लेने को रेडी हो और उसके बदले मुझे गेहूं देने को तैयार हो तो मतलब डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का होना जरूरी है कि एक जो इतफाक है वो होना जरूरी है कि जो मुझे देना है वही सामने वाले को लेना है और जो मुझे लेना है वही सामने वाले को देना है तो अक्सर बाढ़ का सिस्टम में यही प्रॉब्लम होती थी डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की क्योंकि पैसे में तो कोई मना कर नहीं सकता कि मैंने पैसा दिया चीज ले ली फिर मैंने मार्केट में उसने किसी और को पैसा दिया और चीज ले ली उसमें ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी हुआ करती थी फिर इसके अलावा मेजरमेंट आप कैसे करोगे कि इतने चावल में इतना गेहूं मिलना चाहिए तो पहले बाढ़ का सिस्टम यूज होता था और अक्सर यही डबल कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उसके बाद आई आपकी करेंसी जो मनी आई तो मनी के पहले भी कॉइन्स वगैरह यूज किए जाते थे जब के रूल वगैरह शुरू हुए तो अशरफिया मुद्राएं सिक्के जिसको कहते हैं गोल्ड कॉइन्स थे कॉपर थे सिल्वर थे तो ये एक्चुअली डिपेंड करता था कितना प्रिवलेज किंगडम है तो अलग अलग मेटल्स के कॉइन्स वगैरह आए उसके बाद आई आपके मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हमारी एक तो करेंसी होती है जिसमें हम नोट्स पेपर नोट्स और कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं अब क्योंकि ये पेपर नोट कोई और जो कॉइन्स हैं ये बहुत प्रेशियस मेटल के इनके तो नहीं बने हुए तो फिर ये इतनी कीमती क्यों है इन पर लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों माना जाता है इसलिए माना जाता है क्योंकि इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री क्योंकि देश की सरकार ने इसको ऑथराइज किया हुआ है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो उसके अलावा ओनली वन इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल टू इशू करेंसी नोट एंड कॉइन्स इन इंडिया दैट इज आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहार ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अलावा द लॉ लीगलाइज दैट द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन हमारा कानून ये कहता है हमारा लॉ ये कहता है कि कोई भी पर्सन पैसे में ट्रांजेक्शन करने में मना नहीं करेगा आप करेंसी का इस्तेमाल करते हुए ट्रांजेक्शन कर सकते हो नो वन इज गोइंग टू रिफ्यूज दैट और इसीलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज आज के जमाने में कहा जाता है इसके अलावा दूसरी जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में यूज करते हैं वो है हमारे डिपॉजिट्स एंड बैंक अब ये कैसे होता है ये एक अदर तरीका है दूसरा मीन्स है मनी को यूज करने का पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन दियर नेम सबसे पहले हम बैंक में अकाउंट खोलेंगे अपने नाम से फिर जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कैश होगा हम उसमें जाके डिपॉजिट कर देंगे तो हमारा एक्स्ट्रा कैश जो है वहाँ पर सेफ रहेगा उसके अलावा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको हमको मिलता रहेगा यानी वो कैश सेफ होने के साथ साथ बढ़ता भी रहेगा तो उसके हमें दो फायदे हो गए क्योंकि इतना सारा कैश हमें एक साथ नहीं चाहिए तो हम घर में जो चिंता रहती है कैसे डिप कहाँ इकट्ठा करेंगे चोरी ना हो जाए वो सारी टेंशन हमारी खत्म हो गई और वो बढ़ भी रहा है उसके अलावा बैंक एक्सेप्ट दीज डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन अमाउंट देन पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एन दे रिक्वायर अब जब भी हमको उस पैसे की जरूरत है तो हम उसको विदड्रॉ कर सकते हैं बैंक से अब क्योंकि हम उसको अपने डिमांड के अकॉर्डिंग विदड्रॉ कर सकते हैं इसीलिए बैंक के साथ जो डिपॉजिट है उसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है बिकॉज वी कैन विदड्रॉ आर डिपॉजिट एज एंड वेन रिक्वायर्ड ऑन आवर डिमांड पेमेंट थ्रू चेक उसके अलावा हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं जहाँ हमें कैश में पेमेंट नहीं करना है हम पेटीएम के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं या चेक के जरिए भी हम पेमेंट कर सकते हैं अब चेक क्या होता है चेक चेक जो है एक इंस्ट्रक्शन है पेपर डॉक्यूमेंट है जिसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको सो एंड सो पर्सन को इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है यानी जिसको मुझे मनी देनी है उसका नाम मैं लिखूंगी अमाउंट लिखूंगी अपने सिग्नेचर करूंगी और जो मेरी ब्रांच का चेक होगा मैं उस पर्सन को हैंड ओवर कर दूंगी वो बैंक में जाके लगा देगा मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में वो पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा तो विदाउट यूज ऑफ मनी ये सारा काम हो गया मुझे जेब में इतना सारा अमाउंट लेके भी नहीं चलना है तो आज की जो मनी है उसके ये फायदे भी है पहले क्या होता था कि आपको कैटल के बदले कुछ एक्सचेंज करना तो आप कैटल को लेके घूमते रहोगे जब तक आपको इमी
तो बहुत बल्कि चीज़ आती थी गेहूँ की बोरी चावल की बोरी या जो भी चीज़ें हैं आज हमने जेब में पैसा डाला काम हो जाता है पैसा नहीं दिए तो आज तो हम डेबिट कार्ड कार्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं मोबाइल के जरिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं या चेक के जरिए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो काफ़ी सिक्योर वर्क हो गया और काफ़ी ईजी हमारा काम हो गया है सारा तो इस तरह से मॉडर्न फॉर्म जो है मनी की आज जो है करेंसी नोट्स पेपर फाइन्स सॉरी मेटल फाइन्स एंड नोट्स और इसके अलावा डिपॉजिट बस बैंक जो कि हमारे काम को काफ़ी कन्वीनियंट कर देते हैं उसके अलावा अगर हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जो है बहुत अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है एक तो सबसे पहले हमारे मनी को सेव रखता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको उस पर देता है अब जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक की बहुत सारी अलग अलग लोन एक्टिविटीज होती है ये एक्टिविटीज क्या क्या है सबसे पहले तो बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन एज कैश विद देम जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसका अभी जो एट प्रेजेंट चल रहा है कि फिफ्टीन परसेंट अपने पास में रिटेन रखता है बाकी को वो अदर पर्पज के लिए यानी लोन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करता है तो जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करा उस पर जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी कम होता है थोड़ा कम होता है उसके अलावा फिफ्टीन परसेंट बाद जो एटी फाइव परसेंट बैंक जो हमारा पैसा है उसको किसी को लोन देने के लिए इस्तेमाल करेगा और उस पर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज करता है फॉर एग्जाम्पल बैंक अभी इंडिया में मैंने आपको बताया फिफ्टीन होल्ड करके रखता है बाकी क्योंकि फिफ्टीन परसेंट इसलिए रखता है क्योंकि डिपॉजिट करते वक्त हम बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं जब विड्रॉ करना होता है तो हम एक साथ इतना विड्रॉ नहीं कर सकते नहीं करते हैं इनफैक्ट और हर कोई जो है डेली डेली नहीं आता है तो जो फिफ्टीन फिफ्टीन परसेंट रखा हुआ है उसमें डेली ट्रांजेक्शन हो जाते हैं जो विड्रॉ करते हैं लोग तो इतना अमाउंट कोई नहीं कर रहा है तो फिफ्टीन परसेंट में काम चल जाता है उसके बाद जो मेजर पोर्शन है हमारा जो एक्स्ट्रा मनी था एटी फाइव परसेंट उसको वो लोन के लिए इस्तेमाल कर रहा है बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मेक द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल बैंक चार्ज अ हायर रेट ऑन लोन इस लोन के ऊपर वो डिपॉजिट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है यानी जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो कम है और जो हमसे वसूल कर रहा है ले रहा है वो काफी ज्यादा है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम कहलाती है बैंक इसी से इनकम करता है ताकि उसकी जो एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लाइट है या इनकम वगैरह जो पे, पेमेंट करनी है अपने कर्मचारियों को वो सब उसी से निकलती है तो बैंक इस तरह से वर्क करता है उसके अलावा क्रेडिट सिचुएशन भी अलग अलग होती है जब बैंक लोन देता है तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करता है पूरा और सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती है जो भी बैंक की वर्किंग होती है वो सारी इंफॉर्मेशन बैंक को आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है क्योंकि इनके ऊपर आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इनके वर्क को सुपरवाइज करता है तो बैंक इस तरह से डिपॉजिट और लोन के बीच की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे अपनी इनकम कंप्लीट करता है